И снова здравствуйте, уважаемые зрители. Как вы видите, я снова выехал покопать. Вернулся опять в заброшенную деревню, которая называлась Евтушенко. Казахский аул. В общем, до этого я вчера был там, в той стороне. И мне там не понравилось. Решил все-таки вернуться сюда. И вот у меня уже есть первая находка. Поэтому я сразу начал снимать. Так, стоп, где? Куда? А, вон, все вижу. Вот так красиво. Это комочек разломил. Не знаю, будет видно. Вот здесь след. И вот здесь монетка. Давайте вместе посмотрим. По размеру 2 копейки. Ранние. Советские. Так, тут земля присохла. Ототрем. Так, 55-й год распространенный. Нередкий, к сожалению. Но зато сохран хороший. Эту монетку мы заберем. Да мы все берем, неважно. Но почему-то всегда я хочу это сказать. Что это мы возьмем. Странненький сигнальчик был, но решил его выкопать. Сначала попалась вот такая вот часть, не знаю, это казан, наверное, был, да? Ну, скорее всего, казан. И решил перепроверить ямку и еще один сигнальчик оттуда же. И это у нас, господа, серебро. 20 копеек 1924 года. И оно, как всегда, опять дырявое, ну вот. За что? Ну за что монеты это портили? Ради каких-то украшений дурацких. Пойдет на переплавку, что сказать. Сделаю себе кучу персней, цепи из серебра. Очередной хороший сигнальчик был, но в этот раз не монета. Это у нас пуля, вроде бы от трех линейки. Вот такая вот целая. Можно будет ее отпарлировать. Боже мой, как это выговорить? Отпарле... Тьфу! Отпарлер... Отпар... Отпарлер... Отполировать? Отполировать. Отполировать можно бы ее и сделать какой-нибудь брелок. Вот так вот. А рядом был червячок. Так-то неплохо. Находки пруд. Я доволен. А вот это, ребят, пока что будет лучшая находка за последние три дня. Вы посмотрите, копейка 1879 года. Старенькая. Такого я здесь вообще не ожидал найти. Как бы Николаевские попадаются, но чтоб вот такие вообще неожиданно. Какая красотища. И у меня этого года, кстати, не было. Так что она после чистки отправится куда? В альбомчик. Ой, хороший день. Хороший день. Вообще не хочется уезжать в город. Вот только из-за того, что скоро операция. Только из-за этого мне придется возвращаться хоть как. Другого выбора не дано. Вот практически каждый, я не знаю, минут пять... Попадается еще монета. На этот раз вот такой пятачок 1931 года. С этой стороны немножечко затерто. У меня таких уже полно. Ну ничего, пойдет в копилочку. Ну что, я, я прошел буквально сколько здесь? Два шага. Два шага от того места, где был пятачок. И тут же сигнал. Тут же сигнал, причем такой. На поверхности я даже думал копать, не копать, потому что обычно на такой глубине попадается мусор, проволока. Но все-таки решил выкопать и не зря. Ну вот она. Очередная монетка. Это у нас 3 копейки 1936 года. В неплохом состоянии. Такая тоже у меня имеется. И год тоже, к сожалению, распространенный, нередкий. Вот так вот. Ох, чувствую, я сегодня здесь наколочу монеточек, полные карманы. Ну что, ребят, ну что, ребят, 
10 шагов от той монеты и еще одна монетка. На этот раз 3 копейки 38 -го года. Она, кстати, пореже, по-моему, чем 36-й. И состояние у этой, конечно, идеальное. Как новенькая. Только под водой сполоснуть и все. Такие монетки мне нравятся. Как же хорошо, как же хорошо. Блин, здесь домик построить. Построить здесь вот домик где-нибудь возле леса. И жить здесь, выходить, копать каждый день. Прекрасно. Чудеса продолжаются. И у нас снова монетка. На этот раз немножко другого формата. Это у нас пятнашка, так называемый щитовик. 1933 года. Такая стоит рублей 100, по-моему. 100-150. Если ее очистить. У меня таких уже полно. Та-да-да-да-да-дам! Что-то вообще у нас жарко стало. Сегодня какой у нас? 5, 5 октября. Градусов 20, наверное. Это вообще нереально. Я вот сбросил свои вещи там на, на бугре. Видно, не видно вон рюкзак. Вот, все сбросил. И прошу, пошел дальше. И вот еще одна монетка. Пятачок 1939 года. Кстати, нечастый. Ой, извиняюсь. Нечастый. Я не помню, в рублей 700 он стоит, что ли. Счет в районе этого. У меня такое уже есть. Но состояние у того похуже. Наверное, заменю и положу этот в альбом. Буду двигаться вот в ту сторону. Получается, дома вот там шли, а я вот здесь по полю рядом хожу. Не, ребят, это какой-то прикол уже. Вот я прошел шага 3-4. И что у нас тут? Опять 5 копеек. 1939 года. И состояние у этих еще лучше. Теперь вот это отправляется уже в альбом точно. Блин. Вот это сегодня везет, конечно. Неплохо. Фух, вот бы вот мне еще копать по времени часа 4, как минимум. Вот желательно, чтобы все эти 4 часа без остановки вот так попадались монеты. И это будет рекорд. Уже, кстати, по-моему, рекорд по количеству монет. Никогда столько не находил. Фух. Итоги потом в конце посмотрим полностью все находки. Хороший был сигнальчик и монетка, в принципе, хорошая выпала. Но дырявая. Это у нас серебро 500 пробы. 20 копеек 1924 года. Придется тоже на лом выбрасывать. Потом переплавлю, да наделаю перстней серебряных или цепочку. У меня уже грамм, наверное, 100, если не больше накопилось. Очередная монетка выпала. И я уже вижу, что ей очень и очень плохо. Кто-то над ней поиздевался и погнул ее. Это у нас рамочник. 20 копеек. 1946 год. Была бы в хорошем состоянии, если бы не погнули. Ну да ладно. И такое берем. Вот он, зараза. Ползет, да еще так быстро. Я даже как-то уже забыл про них. Не, не осматривался, а тут случайно заметил. Ползет, зараза. Ну хоть не по голой ноге, на штаны заполз. Надо будет сейчас в носки все заправить. И проверяться каждый раз. В общем, ходил я, наверное, полчаса, если не больше, и вообще не было монет. Только мусор всякий, медяшки. И вот, наконец-то, монета очередная. На этот раз пятачок 1940 года. 39 есть, 40 есть, 41 год я тоже тут находил. И состояние неплохое. Фу, час, если честно, уже устал. Мне еще ходить здесь часа три, наверное. Я уже устал. Надо будет дойти до рюкзака обратно. Посидеть немножечко, отдохнуть. Может, до леса сходить. Поснимать, пофоткать. Несколько метров от пятака еще одна монетка. Маленькая и почему-то черного цвета. Хотя должна быть желтой. 
Это у нас копейка 1940 года. Может быть отмоется, не знаю. Такой год у меня вроде бы есть. Решил пойти уже наконец-то до рюкзака отдохнуть. И вот по пути к нему еще одна монетка. И опять дырявая. Ну, что за... Короче, 20 копеек это у нас щитовик, 33 год. В хорошем состоянии, наверное, рублей 100. Стоит 150. Но в таком вот состоянии нифига не стоит. Будет просто как мусор валяться. Их тоже на украшения все использовали. Потому что это медно-никелевый сплав. И вот в чистом виде, когда эти монеты только ходили, они были белого цвета. Это вот со временем в земле, в земле она полежала и стала такого цвета. Если ее отмыть хорошо, будет снова белая. В общем, как серебро по цвету. И поэтому вот украшения из них делали. Практически дошел уже до рюкзака. И вот там сигнальчик был хороший. Треха. Нарисовалась тут. Три копейки 1946 года. В отличном состоянии. Я не знаю, это по счету уже какая монета, наверное, 15 или 14. -я. Нормально так бахнул я сегодня. Сейчас еще бахну помидорчиков с собой взял, водички. И немного просто прогуляюсь, наверное, до леса. Я не знаю, как это работает. Сделал два шага еще в сторону рюкзака. И, пожалуйста, еще один сигнальчик, еще одна монета. Две копейки. 1950 года в отличном состоянии уже сегодня находил такую кстати вот это да сейчас глядишь еще два шага сделаю и там прям прям под этим под рюкзаком будет еще монета по любому вот такой у меня легкий перекус с водичкой это у нас лепешки или моя бабушка их называет ушки Вкусный очень. Такое особое какое-то тесто. Она вот из него лепит всегда. Каждый раз, когда мы приезжаем. И вот такие помидорчики. Домашние. Выглядят, наверное, как покупные, да? Идеальные все. Кругленькие, ровные. Зато сладкие какие. Просто ужас! Так, я сейчас покушаю, получается. Потом, наверное, покажу вам промежуточный результат по находкам. И пойду дальше копать. Все, я перекусил. И вот такой у нас промежуточный итог. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать монет. И считая, получается, вот этой и вот этой, которые, к сожалению, вообще убиты. С ними хорошенько поработали, так сказать. Так, тут у нас две пули еще, две Два украшения, точнее, с конской упряжи. Вот эта штучка непонятна. Вроде бы алюминиевая. Сначала подумал, что серебро. Это тоже от какого-то ремня, скорее всего. И еще есть вот что. Всякий цвет мед, всякий мусор, который попался, непонятный. И среди этого всего куча гильз разных. Вот, вот, вот гильзы, гильзы, гильзы. Гильзы, гильзы. Так, вроде все, да? Да, по гильзам вроде все. Это все в одном месте. В одном месте куча гильз валялась. Причем некоторые даже не стрельные. Так, вот это по капсуле видно. Стрелянная. Это тоже. Так, вот это вот не стрелянная. Но пули не было. Это вообще без капсули. Не, тут не скажешь точно. Тут тоже без капсули. Вроде бы еще одна была. А, вот еще. Тоже не стрельная. Тоже капсуль целый. Но пули нет. Как-то так. Это все пойдет на сдачу. Ну, кроме гильз. Их мы выкинем потом. Все. Буду дальше сейчас выхаживать. Вернусь от туда же, откуда пришел. Буду дальше пытаться искать. Кстати, там вот вдалеке стоит машина. Я попробую приблизить. О, но я не знаю, кто это. Не видел никаких людей. То ли они в машине сидят, чего-то ждут. То ли 
Это копатели, просто где-то их не видно. А может даже грибники, хотя где тут грибы искать, непонятно. Снова монетка, снова монитос. СССР по размеру пятак. Так, год 1940. -й. Состояние неплохое. Блин, а эти люди какие-то странные, до сих пор стоят. Что-то там ходили вокруг машины, то ли сломались, то ли что. Еще одна монетка вылетела спустя где-то минут 15-20. И опять дырявая, опять двадцатка уже попадалась. Только это вроде 31-й год. В этот раз снизу дырка. Печально, что сказать, печально. Кстати, солнце вообще припекает. У меня прям руки уже прям горят. Особенно, когда вот на одном месте посидишь, постоишь, палит. Всего неделя еще. Неделя такого тепла. И потом резкое похолодание, морозы, первый снег, грусть, печаль, слезы, депрессия. Вот так вот как-то. Монет все нет и нет. Уже минут 20, наверное, или 30. Зато попалась вот такая штучка странная. Кто-то, видимо, сам себе сделал медаль когда-то из алюминиевой пластины. Вот весь колечко здесь, на которой... О, боже мой, ну где? На которой медаль висела. Самой медали нет. Хотя там, может быть, не медаль была, может, монетка какая-нибудь пробитая. Может, может быть, какие-то дети игрались, носили. Ну, кстати, я теперь могу из этой штучки тоже сделать какую-нибудь медаль. Либо монету сюда прикрепить, которую я находил дырявые, либо еще что-то придумать. Знаете, потихоньку стал чувствовать, что я умираю от усталости. Что-то я находился, а еще час точно ходить, если не больше. Еще одна монетка выпала. Уже редко-редко попадаются. Это у нас 20 копеек. Рамочник так называемый, 1951 год. Рамочник, если вы не догадались, потому что вот рамка, в которой 20 копеек написано. 51 год, кстати, не частый. В районе 200, по-моему, рублей стоит. У меня такие уже имеются. Сделал я буквально шагов 10-15, наверное. И что у нас тут? Конечно же, очередная монета. Уже 21, наверное, 22 по счету. Две копейки 1951 года. Кстати, двадцатка вот только что была, тоже 51. -го. Одногодки. Состояние хорошее. Ладно, ямку сейчас буду закапывать и пойду дальше. Скоро за мной дедушка уже приедет. Не знаю, получится ли что-то еще найти. Но решил заранее, на всякий случай, уже записать концовку этого ролика с итогами. Вот столько у нас монет получилось за сегодня. Просто жесть. Я, я по-моему, ни разу в жизни за один раз столько не находил. Давайте посчитаем снова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Ну, если эти считать, то двадцать два, двадцать три, да? Но я, лучше их не считать. Это, по сути, уже не монеты, а так, огрызки. Ну, тут три пули. Не знаю, заберу, не заберу. Может быть, оставлю. Вот эта штучка какая-то непонятная от чего-то. Две канины уже показывал, это тоже показывал. Вообще результат суперский. Особенно порадовали вот эти два пятака 39 -го года, нечастые. Среди этих еще есть вроде... Так, двушка 51-го вроде тоже нечастая. И, 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 и 20-ка 51-го. А, еще точно. Совсем забыл. Еще копейка 79-го. Я, кстати, не знаю, насколько она редкая. Надо будет смотреть уже потом по каталогу. Также всякий шмурдяк, в том числе вот это я не показывал, нашел часть от, от крана. Вот одна половина, вот вторая, но здесь обрубленная. Не знаю, то ли это был самовар, либо какая-то бочка. Скорее всего, самовар был небольшой. Самовар бы еще найти, но, видимо, его кто-то 
давным-давно уже нашел и сдал на цветмет. Ну, также гильзы. Гильзы все я тут оставлю. Они не нужны. Немножечко железа вот здесь. И где-то, 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 где-то там, отсюда не видно еще я килограмм там 10-15 натаскал. Потом дедушка сдаст и получит рублей, я не знаю сколько. Ну, с этого металла, наверное, рублей 500. Но там у нас еще накоплен килограмм, наверное, 100. Собственно, вот и все. Всем спасибо, кто посмотрел этот ролик. Знаю, ветер сейчас влияет на съемку или нет. Тут нормально такой задувает. Эм, так, 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 что сказать? Ну, конечно, пожелаю всем счастья, удачи. Э, не впасть в депрессию из-за дурацкой осени и войны. Хотя, как тут не впасть в депрессию, я даже не представляю. Увидимся. В следующем ролике, и я не знаю когда, я не знаю в каком ролике, потому что не уверен, что у меня еще получится куда-то съездить, покопать, потому что скоро операция. Ну, Как-то так. Все-таки успел я выцепить еще одну монету напоследок. Пятнашка 1931 года и, к счастью, без дырки, каким-то чудом, повезло. Или они только двадцатки дырявили, а пятнашки оставляли в живых. Берем и ходим дальше. Дедушки пока не видно, хотя договаривались на 5 часов. Сейчас сколько? А, ну сейчас без одной минуты 5. Может, через одну минуту приедет. А вот и мусор, который мне попадался, помимо монет. Всякие трубки медные, от часов механизмы. Это... От гармошки вроде бы, тоже от часов, пробки алюминиевые, крышка алюминиевая. Это у нас медная проволока, тоже вот кусок меди или бронзы, по-моему бронза. Здесь вот это кусок меди большой, ну и тоже куски меди. Так что вот на одну монетку приходится миллиард вот такого мусора. Такая вот штучка. Это вроде от чемодана, если я не ошибаюсь. Закрывашка.